ஹாய் எப்படி ஒன் நான் உங்கள் பிரபாகரன் ஃப்ரம் பிரபாஸ் எம்எஸ் ஆஃபீஸ் வேர்ட் டாக்குமெண்ட்லேயும் பவர் பாயிண்ட்லேயும் ஈஸியாக பண்ணக்கூடிய இந்த விஷயத்த இந்த ஒரு கான்செப்டை எக்ஸலில் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாங்க எல்லாருமே நிறைய பேர் ஓகேங்களா இது ஒரு கான்செப்டாக எடுங்க நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க என்ன கான்செப்ட் நினைக்கிறீங்களா ரொம்ப சிம்பிள் புல்லட்டட் லிஸ்ட்டு தான் வேர்ட் டாக்குமெண்ட்லேயும் சரி பவர் பாயிண்ட்லேயும் சரி ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஓகே அதுக்கு நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க பட் எக்ஸல் வந்து ஒரு டேட்டா ஓரியன்டட் அப்ளிகேஷன் அப்படின்றதுனால அதில் என்ன இல்லை அப்படின்னா இந்த புல்லட்டு டிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியான ஆப்ஷன்ஸ் இல்லை பட் ஈஸியாக நம்ம கிரியேட் பண்ணிட முடியும் நிறைய மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணி அந்த மெத்தட்ஸை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது எத்தனை டைப்பில் நீங்கள் புல்லட்டை ஹேண்டில் பண்ணலாம் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது அது எல்லாமே தெரிஞ்சுப்பீங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் மெத்தடில் எக்ஸல் நீங்கள் கிரியேட் பண்ண போகிற புல்லட்டட் லிஸ்ட் வந்து ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட்டில் ஆல்ரெடி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே ஆல்ரெடி இருக்கிற மாதிரியான இந்த புல்லட்டட் லிஸ்ட்டை நீங்கள் அப்படியே காப்பி பண்ணி கண்ட்ரோல் சி கொடுத்து காப்பி பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய எக்ஸல்குள்ளே வந்துட்டிங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே கண்ட்ரோல் வி கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்கள் இது ஃபஸ்ட் மெத்தட் ஓகேங்களா அப்படி என்ன ஆகுது ஒரு மல்டிபிள் செல்ஸில் ஒரு ஒரு லைனும் ஒரு ஒரு செல்லில் பேஸ்ட் ஆகிடுது ஓகே இது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் தெரியும் உங்களுக்கு ஓகே ஒரு ஒரு செல்ல ஒரு ஒரு புல்லட்டட் பாயிண்ட் பேஸ்ட் ஆகிடுச்சு இது ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் நார்மலாக உங்களுக்கு சம்டைம் எந்த மாதிரி சிம்பிளாக கூட முடிக்கிற மாதிரியான டாஸ்க் வரும் ரொம்ப ஹைலி ஒர்க் பண்ணாமல் சும்மா இப்படி பேஸ்ட் பண்ணாலே போதும் அப்படின்னு ஒரு நெசசரி இருக்கும் அந்த டைமில் நீங்கள் அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணியே கூட உங்களுக்கு டாஸ்க்கை முடிச்சிடலாம் இல்லை இல்லை இந்த எல்லா புல்லட்டட் லிஸ்ட்டையும் ஒரே செல்ல நீங்கள் பேஸ்ட் பண்ணாலும் பண்ணலாம் இப்போ இந்த செல்ல நான் கிளிக் பண்ணி எஃப் டூ ப்ரெஸ் பண்ணி எடிட்டபிள் மோடுக்கு நான் போயிடணும் அதுக்கப்புறம் நான் அப்படி பேஸ்ட் பண்ணனா என்ன ஆகும்னா அந்த செல்குள்ளேயே என்னுடைய எல்லா புல்லட்டட் பாயிண்ட்டும் பேஸ்ட் ஆகிருக்கும் இதில் பண்ணும்போது டைரெக்டாக அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணோம் ஒரு ஒரு செல்ல ஒரு ஒரு புல்லட் பாயிண்ட் வந்திருக்கு பட் இந்த இடத்துல ஒரு செல்குள்ளேயே வந்திருக்கு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா எஃப் டூ கொடுத்துட்டு நம்ம பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஓகே இது ஒரு ஃபஸ்ட் மெத்தட் உங்களுக்கு காப்பி பண்ணி அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணுறது ஃபஸ்ட் மெத்தட் இப்போ நான் செகண்ட் மெத்தடுக்கு போயிடலாம் ஓகே இந்த மெத்தடில் நீங்கள் இப்போ தான் கீ பண்ணவே போகிறீங்க கண்டென்ட் எங்கேயும் காப்பி பண்ணுறதுக்கு இல்லை நீங்கள் தான் கீ பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா கீ பண்ணும்போதே நம்ம புல்லட்டை வந்துட்டு என்டர் பண்ணிவிட்டு கீ பண்ணலாம் எப்படி புல்லெட்டை என்டர் பண்ணுறது ஆல்ட் கீயை நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு செவனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு புல்லட் பாயிண்ட் ஒரு புல்லட் பாயிண்ட் இங்கே வந்திருக்கோம் ஓகே நீங்கள் அதுக்கப்புறம் கீ பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்ட் என்டர் அதே மாதிரி ஆல்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணி செவனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆல்ட் செவன் ஓகே பண்ணிங்கன்னா ஒரு புல்லட் பாயிண்ட் வந்துடும் அதே மாதிரி நீங்கள் கீப் பண்ணிடலாம் இது ஈஸியாக இருக்குன்னு உங்களுக்கு ஃபீல் பண்ணுற ஏன்னா நீங்கள் வந்து புல்லட் பாயிண்ட் அப்படின்றது ஒரு சிம்பிள் இல்லையா அந்த சிம்பிளை வந்துட்டு சிம்பிளில் போய் இன்சர்ட் பண்ணியும் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி பண்ணி கூட பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த புல்லட் சிம்பிளை வந்து வேறு மாதிரி மாற்ற முடியுமா இப்போ ஆல்ட் செவன் கீ பண்ணோம்னா உங்களுக்கு ஒரு ரவுண்டு மாதிரி ஒன்று வருது இல்லையா புல்லட் சர்க்கிளாக வருது இல்லையா ஆல்ட் எயிட் ப்ரெஸ் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டான சிம்பிள் வரும் ஆல்ட் நைனை ப்ரெஸ் பண்ணால் இந்த மாதிரி சிம்பிள் வரும் அதே மாதிரி ஆல்ட்டை ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எந்த நம்பரை ப்ரெஸ் பண்ணாலுமே ஒரு சிம்பிள் வரும் சரிங்களா அந்த சிம்பிள் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒருவேளை உங்களுக்கு ப்ரிஃபரபுளான சிம்பிளுடைய ஷார்ட்கட்டை நீங்கள் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி புல்லட்டட் பாயிண்ட் க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது வந்து ஒரு ஷார்ட்கட் மூலமாக புல்லட்டை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு நம்ம டைப் பண்ணுறதுக்கான மெத்தட் இதே மாதிரி சிங்கிள் செல்லில் கூட நீங்கள் அதே மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஆல்ட் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு செவனை ப்ரெஸ் பண்ணால் இந்த மாதிரி வரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கீப் பண்ண ஆரம்பிச்சலாம் இது ஒரே செல்குள்ளே பண்ணுறது எப்படி மல்டிப்புள் லைனில் வர்றது ஆல்ட்டையும் என்டரையும் ப்ரெஸ் பண்ணால் ஒரு லைன் க்ரியேட் ஆகும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அதே மாதிரி பண்ணும்போது ஒரு நியூ லைன் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் ஆல்ட் செவனை ப்ரெஸ் பண்ணால் நமக்கு புல்லட் பாயிண்ட் வந்துடும் ரைட் எஸ் இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணிகிட்டே போகலாம் அலை
பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த வேர்ட் டாக்குமெண்ட்ல நான் ஒரு சில லென்த்தியான ஒரு லைனை உடைய ஒரு சில புல்லட்டை வச்சிருக்கேன் ஓகேவா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் புல்லட்ஸ் பாயிண்ட் இருக்கு அப்படியே காப்பி பண்ணி நம்ம வந்து பவர் பாயிண்ட்ல சாரி எக்ஸல்ல பேஸ் பண்ணும் போது அப்படியே பேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்க ஒரு ஒரு லைனும் பெரிய பெரிய லைனா வந்துடும் அந்தந்த புல்லட் அப்படியே வந்துடும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் பட் இதுல என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னா இது வந்து மோர் தென் ஒன் சென்ட்க்கு மேல போகுது அப்ப என்ன பண்ணுவோம் யூஸ்வலான்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க இப்படி செலக்ட் பண்ணிட்டு ரேப்டாக்ஸ் கிளிக் பண்ணுவீங்க ஓகே ஹோம்ல அலைன்மெண்ட்ல ரேப்டாக்ஸ் கிளிக் பண்ணுவீங்க அப்படி பண்ணும் போது அந்த செல்லுடைய லென்த்து வித் எவ்வளவு பெருசு இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரியான அளவுக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்கா மாறிடும் இந்த மாதிரி வந்துடும் இப்போ இதுல என்ன பிரச்சனைன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த புல்லெட் ஸ்டார்ட் ஆகுற இதுக்கு கீழே வந்துட்டு யூன்றது ஸ்டார்ட் ஆகுது பட் வேர்ட் டாக்குமெண்ட்ல பாருங்களேன் அழகா அந்த புல்லெட்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணாம டெக்ஸ்ட் இங்க தான் இருக்கும் அதாவது டூ கீழே தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் பட் இந்த இடத்துல அந்த புல்லெட்டுக்கு கீழே ஸ்டார்ட் ஆகுது பேசிக்கா அந்த வீக் கீழே தான் செகண்ட் லைன் வரணும் பட் இங்க இருக்குது இது கொஞ்சம் இம்ப்ராப்பரா இல்லையா இம்ப்ராப்பரா இருக்குல்ல இது எப்படி ஈஸியா பண்றது அது எப்படி பண்றதுன்னு ஒரு சின்ன டிப்ஸ் கொடுக்குறேன் பாருங்க இந்த மாதிரி நீங்க ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே இப்படி காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த புல்லெட் எல்லாம் எடுத்துருங்க புல்லெட் எல்லாம் எடுத்துட்டு நார்மல் டெக்ஸ்ட் நீங்க காப்பி பண்ணிட்டீங்க கண்ட்ரோல் சி கொடுத்துட்டேன் எக்ஸல்ல போயிட்டு இந்த இடத்துல நான் பேஸ் பண்றேன் பண்ண உடனே யூஸ்வலா வர்ற மாதிரி பெரிய லைன்ல வந்துடும் அந்த செல்லு தாண்டி போயிடும் ஏன்னா ரேப் பண்ணா சரியாயிடும் ஸோ ரேப் பண்ணிடுவோம் ஓகே இப்போ இதுல புல்லெட் இன்செட் பண்ணா புல்லெட்டுக்கு கீழே தான் செகண்ட் லைன் வரும் அது கொஞ்சம் இம்ப்ராப்பரா இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல வழியில் இந்த கண்ட் நல்லா ஜூம் பண்ணி பாருங்க நல்லா பார்த்தீங்கன்னா அழகாக வந்திருக்கும் ஸோ இந்த புல்லெட் இருக்கு அதுக்கப்புறம் டெக்ஸ்ட் அழகாக ரன் ஆகுது அதுக்கு கீழே கரெக்டாக இந்த இதுவும் அலைன் ஆயிருக்கு இந்த மாதிரி சம்டைம் உங்களுக்கு தேவைப்படலாம் அப்போ புல்லெட்டை ப்ரீவியஸ் காலம்ல செட் பண்ணிட்டு டெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் காலம்லயும் செட் பண்ணி நீங்க பிக்ஸ் பண்ணி பினிஷ் பண்ணிடலாம் இது ஒரு மெத்தட் தான் சரிங்களா இது நீங்க மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம அடுத்த மெத்தடுக்கு போக போறோம் ஓகே இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் முதல்ல சும்மா ஒரு ரீகேப் பண்ணிடலாம் இன்னும் ஒரு சில மெத்தட்ஸ் இருக்கு நம்ம அதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ரீகேப் முதல்ல பண்ணிடுவோம் இது ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் அப்படியே பேஸ் பண்றது எஃப் கொடுத்து பேஸ் பண்றது செகண்ட் மெத்தட் அதுக்கப்புறம் கீ பண்ணும் போதே ஆல்ட் செவன் கொடுத்துட்டு இல்லைன்னா ஆல்ட் எயிட்டு வாட் எவர் ஷார்ட் கட் வாட் எவர் சிம்பிள் யூ லைக் அதை யூஸ் பண்ணி பண்றது ஷார்ட் கட் யூஸ் பண்ணி பண்றது தேர்ட் மெத்தடா பார்த்தோம் அதே மாதிரி ஒரு செல்குள்ள கிளிக் பண்ணும் போதும் இதே மெத்தட்லயே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அது ஒரு மெத்தட் ஸோ த்ரீ மெத்தட் பேசிக்கா வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த மெத்தடை பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஃபோர்த் மெத்தட் இது இல்லையா இது இது மாதிரி பண்ணக்கூடாது இம்ப்ராப்பரா வரல அப்போ இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி பண்ணுங்கன்னு ஒரு ஃபோர்த் மெத்தடை பார்த்துருக்கோம் இப்போ என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா எக்ஸிஸ்டிங்கா உங்களுக்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகே இந்த புல்லட் பாயிண்ட் அப்படியே காப்பி பண்ணி இங்க பேஸ் பண்ணிடுறேன் சும்மா எக்ஸாம்பிளுக்கு இதுல உங்களுக்கு ஆல்ரெடி நிறைய புல்லட் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் நான் டெலிட் பண்ணிடுறேன் மேனுவலா பண்றேன் கொஞ்சம் ஈஸியா புரியும் உங்களுக்கு ரைட் ஓகே இப்போ இது மாதிரி எக்ஸிஸ்டிங் டெக்ஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா வேர்ட் டாக்குமெண்ட்லயும் சரி பவர் பாயிண்ட்லயும் சரி என்ன ஆகும் இது மாதிரி இருக்கு அப்படின்னா இது அப்படி போயிட்டு கிளிக் பண்ணாலே புல்லட் வந்துடும் பட் இந்த இடத்துல எக்ஸல்ல உங்களுக்கு அந்த மாதிரி வராது இல்லையா அப்ப என்ன பண்ணலாம் இது அப்படின்னா ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு ஓகே அந்த என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பாத்துருவோம் ஃபார்முலா போட்டு நம்ம இதை புல்லட்டா கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஓகே அதே மாதிரி பாத்துடலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு போட்டு சிஹெச்ஏஆர்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு அந்த கேர் அப்படின்றதுல நீங்க என்ன பண்ணும் ஒரு கோடிங் இன்சர்ட் பண்ணணும் ஒன் ஃபார்ட்டி நைன் அப்படின்றது ஒரு சிம்பிளோடைய தட் இஸ் ஒரு கேரக்டருடைய கோடிங் ஓகே அதை நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிட்டு இந்த கோடிங் தட் இஸ் இந்த சிம்பிள் கூட இந்த இதையும் நம்ம ஆட் பண்ண போறோம் பேசிக்கா இப்படி என்ட்ரு பண்ண என்ன வரும் அப்படின்னா என்ட்ரு பண்ணி பாருங்க ஒரு சிம்பிள் வந்திருக்கும் ஓகே இப்ப எஃப் கொடுத்து இந்த சிம்பிள் கூட அப்படியே அண்ட போட்டு ஓகே ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுருவோமா ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுருவோம் ஒரு ஸ்பேஸ் விட்டுட
ஒரு புல்லட் பாயிண்ட் சேர்ந்து வந்த மாதிரி அப்பியரன்ஸ் வந்துடுச்சு இது எங்கே யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நிறைய டெக்ஸ்ட் இருக்கு அந்த ஒரு ஒரு டெக்ஸ்ட்குள்ளேயும் நீங்கள் எஃப் எஃப் எஃப்டு கொடுத்து ஆல் டு செவனை கீப் பண்ணுறது கஷ்டம் நிறைய இருக்கே அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் ஃபார்முலா டிஃபைன் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிட்டா போதும் எல்லா இடத்துலையும் புல்லட் பாயிண்ட் வந்துடும் ஸோ பேசிக்காக இது இன்புட் இது அவங்க அவுட்புட் அவுட்புட்டில் உங்களுக்கு புல்லட் வந்துருக்கும் இந்த மாதிரி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஓகே இது எத்தனாவது மெத்தட் இது ஃபிஃப்த் மெத்தட் நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது ஃபிஃப்த் மெத்தட் ஓகே இப்போ அடுத்த மெத்தட் போயிடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் மெத்தடில் என்ன பண்ண போகணும் அப்படின்னா ஆல்ரெடி இருக்கிற டெக்ஸ்ட்டை ஓகே இருக்கிற புல்லட் பாயிண்ட்டை ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி பண்ணுறத இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ ஆல்ரெடி இருக்கிற டெக்ஸ்ட்டை இருக்கிற அந்த லைனை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்பர் ஃபார்மேட் யூஸ் பண்ணி விளையாட போகிறோம் நம்பர் ஃபார்மேட் ஓகே பேசிக்காக நம்பருக்கு தான் இந்த ஃபார்மேட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பட் இதுக்கும் நம்ம மேனேஜ் பண்ண முடியும் நம்பர் ஃபார்மேட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் தெரியலனாலும் உங்களுக்கு இதில் நீங்கள் புரிஞ்சிடும் இது நீங்கள் புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணலாம் ஓகே இந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணிடணும் முதல்ல ஓகேங்களா இந்த மாதிரி டெக்ஸ்ட்டை ஃபார்முலா பண்ணி மாற்றுறது ப்ரீவியஸ் மெத்தட் இந்த டெக்ஸ்ட்டை நம்பர் ஃபார்மேட் மூலமாக மாற்றுறது இந்த மெத்தட் ஓகே ரைட் கிளிக் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பண்ணிவிட்டு ஃபார்மேட் செல்ஸை கிளிக் பண்ணுங்கள் ஓகே நம்பர் ஃபார்மேட் தானே பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்பர்ன்ற டேபில் தான் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணணும் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் நம்பர் அப்படின்றத கிளிக் பண்ணிவிட்டு கஸ்டம் அப்படின்ற அந்த கேட்டகரிக்கு வந்துடுங்க இந்த இடத்துல பேசிக்காக நம்பர் ஃபார்மேட் தான் டிஃபைன் பண்ணுவாங்க முதல்ல சொன்னேன் இல்லையா நம்பர் ஃபார்மேட் டிஃபைன் பண்ணும்போது பாசிட்டிவ்க்கு முதல் வேல்யூ வரும் நெகட்டிவ்க்கு செகண்ட் வேல்யூ வரும் அதுக்கப்புறம் ஜீரோ வேல்யூக்கு தேர்டும் ஃபோர்த்துக்கு டெக்ஸ்ட்டும் வரும் நம்ம இந்த டெக்ஸ்ட்டு பாட்டை மட்டும் எடுத்துக்க போகிறோம் ஓகே இதில் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபார்மேட்டை டிஃபைன் பண்ணணும் ஓகே முதல்ல நீங்கள் என்ன ஃபார்மேட் வரணும் இந்த இருக்கிற இடத்துல உள்ள எல்லா டெக்ஸ்ட்டுமே அதுக்கு முன்னாடி ஒரு புல்லட்டோட ஸ்டார்ட் ஆகணும் அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்ணோம் முதல்ல புல்லட் நம்ம டிஃபைன் பண்ணலாம் ஆல் டு ஜீரோ ஒன் ஃபோர் நைன் அப்படின்னா ஒரு சின்ன புல்லட் வரும் அந்த புல்லட்க்கு அப்புறம் ஜெனரல் ஜிஇஎன்இஆர்இஎல் அப்படின்னு நீங்கள் போட்டுருணும் ஓகே கம்மா போட்டுருங்க செமி கோலன் போட்டுருங்க போட்டுட்டு இதை ஃபுல்லாக திருப்பி காப்பி பண்ணி நுழைய பேஸ் பண்ணுங்கள் இந்த இடத்துல உள்ள ஃபார்மேட் எதை டிஃபைன் பண்ணணும்னா நெகட்டிவில் வந்தால் இந்த மாதிரி வரணும்னு டிஃபைன் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா ஜீரோ வந்தாலும் இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்லேயே வரணும் ஃபைனலாக நமக்கு தேவையான டெக்ஸ்ட்டாக வந்தாலும் இந்த ஃபார்மேட்டில் வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு ஃபார்மேட் டிஃபைன் பண்ணிவிட்டு ஓகே பண்ணிங்கன்னா இந்த எல்லா லைனுக்கும் முன்னாடி இந்த மாதிரி மைக்ரோசாஃப்ட் வேர்டுக்கு முன்னாடி ஒரு புல்லட் வந்திருக்கு இல்லையா இதே மாதிரி புல்லட் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஓகே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை நீங்கள் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூடாது இது பேசிக்காக நம்பர் ஃபார்மேட்டுக்கான ஒரு மெத்தட் நம்பர் ஃபார்மேட்டில் இது பாசிட்டிவ்க்கு இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் வரணும் நெகட்டிவ்க்கு இந்த மாதிரி ஃபார்மேட்டில் வரணும் ஜீரோவுக்கு இந்த மாதிரி வரணும் டெக்ஸ்ட் வந்தால் இப்படி வரணும்னு நம்ம ஒரு மெத்தட்லாம் இருக்குது ஓகே நம்பர் கூட நீங்கள் இது ரிலேட் பண்ணால் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் பட் நமக்கு தேவையான பார்ட் டெக்ஸ்ட்டுக்கு இது மாதிரி வரணும்னு ஒரு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்துல நீங்கள் டெக்ஸ்ட் எப்படி டிஃபைன் பண்ணிட்டீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் எல்லாமே புல்லட்டோட உங்களுக்கு வந்துடும் ஓகே இது நான் கிளியராக சொல்லியிருக்கேன்னு தெரியல ஏன்னா இந்த ஆப்ஷனை வந்து மேபி இதுக்கு சூட்டபுளான ஆப்ஷனே கிடையாது பட் இதுலேயும் நீங்கள் மேனேஜ் பண்ணலாம் ஓகே ஈஸியாக பண்ண முடியுது இல்லையா ஓகே இதெல்லாமே தெரிஞ்சுக்கோங்க கட்டமாக இந்த இடத்துல நம்பர் ஃபார்மேட் நான் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணியிருந்தேன் அப்படின்னா அதை இன்னொரு பார்ட்டில் கிளியரான ஒரு வீடியோவில் எடுக்கவும் ட்ரை பண்ணுறேன் ஓகேவா ஓகே இதில் நிறைய மெத்தட் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இது ஆறாவது மெத்தட் சரிங்களா ஓகே ஒரு ரீக்கப் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் மெத்தடில் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா நார்மலாக புல்லட்டை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணோம் காப்பி பேஸ்ட் அடுத்த மெத்தடில் காப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணும்போது சிங்கிள் செல்குள்ளே எப்படி பண்ணுறதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் நார்மலாக கீப் பண்ணும்போதே கீப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி புல்லட்டை கீப் பண்ணிவிட்டு என்டர் பண்ணும்போதே புல்லட் வந்துடுற மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணோம் ஷார்ட்கட்டில் ஆல்ட்டு செவன் ஆர் ஆல்ட்டு எயிட்ன்ற மாதிரியான புல்லட்கான ஷார்ட்கட்டை யூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கீப் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ராப்பர் இன்டென்ட்டோடு வர்ற மாதிரியான லென்த்தி டெக்ஸ்ட்
இந்த டெக்ஸ்ட்டை நம்ம கன்காட்டினேட் பண்ணிக்கிட்டோம் ஜாயின் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் ஓகே இந்த மாதிரி மெத்தடும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் இது ஃபிஃப்த் மெத்தட் ஃபார்முலாவில் உங்களுடைய டெக்ஸ்ட்டை ஆட் பண்ணுறது இது எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னா எக்ஸிஸ்டிங்கில் நீங்கள் டெக்ஸ்ட் எல்லாம் கீப் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அதுக்குள்ளே பெயிண்ட் எடிட் பண்ணி நம்ம சிம்பிள்ஸ் இன்சர்ட் பண்ணுறது பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லைன்னா ஏதாவது பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் நீங்கள் ஃபீல் பண்ணும்போது ஈஸியாக ஒரே ஒரு ஃபார்முலா மட்டும் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணி ட்ராக் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸிஸ்டிங்கில் எல்லா டெக்ஸ்ட்டுக்குமே எல்லா லைனுக்குமே உங்களுக்கு புல்லெட் வந்துடும் ஈஸியான மெத்தடா ஃபைனலாக சிக்ஸ்த் மெத்தடில் நம்பர் ஃபார்மேட்குள்ளே போய்ட்டு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணோம் நம்பர் ஃபார்மேட்குள்ளே இந்த லாஸ்ட் பிளேஸ் ஹோல்டர் இருக்கு இல்லையா கண்ட்ரோல் ஒன் கொடுக்குறேன் ஆ ரைட் கிளிக் பண்ணி ஃபார்மேட் செல் போகிறேன் இதில் இந்த லாஸ்ட் பிளேஸ் ஹோல்டர் இஸ் ஃபார் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட் ஓகே இந்த டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணி இந்த புல்லெட் வர வச்சிட்டோம் இந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட் பார்த்துருக்கோம் இன்னும் நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்கு ஓகே இந்த மெத்தட்ஸ் உங்களுக்கு போதும் புல்லெட் கூட ஹேண்டில் பண்றதுக்கு கடையமா இந்த ஒரு புல்லெட்காக இவ்வளவு டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணணுமா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க எல்லா கான்செப்டும் உங்களுக்கு எப்போ வேணாலும் தேவைப்படலாம் சம்டைம் அது ஒரு சில இது ஒர்க் ஆகலைன்னா நீங்க ஆல்டர்னேட்டிவ் ஆப்ஷன்ஸ் தெரிஞ்ச வச்சுக்கிறது நல்லது இல்லையா ஸோ கடையமா அந்த வீடியோ நீங்க ஸ்கிப் பண்ணாம ஃபுல்லா பார்த்துருப்பீங்க நான் நம்புறேன் கடையமா இது உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும் நான் நம்புறேன் சி இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்